Ils sont une soixantaine dans les locaux appartenant aux vinatiers. Ils sont arrivés en décembre 2019. Mais aujourd'hui, ces demandeurs d'asile sont menacés d'expulsion à la fin de la trêve hivernale. Un collectif de soutien s'est formé pour essayer de trouver une alternative avec le vinatier Lucie Young. Le robinet là, ça ne fonctionne pas. L'eau le, euh, chaude, il n'y en a pas. De face, ça vient. De face, ça ne vient pas. Et l'électricité aussi. Des conditions de vie plus que précaires. Au squat dur à cuire de Caluire, la soixantaine d'occupants se partagent une seule douche, comme tous les espaces communs. Le quotidien n'est pas toujours facile, même si cela reste une solution temporaire. Camara est arrivé en France en 2017. Il habite ici depuis un an. Ça fait quatre ans, je te dis, on est dans les procédures, mais on n'est pas logé. On vit dans les squats en squat. Ce n'est pas une vie de rester ici. On, on aimerait être logé. Être hab euh, habité bien dans, dans les maisons, mais c'est pas normal euh, qu'on qu soit comme ça. Malgré l'insalubrité, c'est le seul toit que ces personnes exilées ont aujourd'hui et elles pourraient bien en être privées dès le mois de juin. Le vinatier, propriétaire du bâtiment, a demandé à la justice d'expulser les occupants à la fin de la trêve hivernale. Des familles entières se retrouveraient alors sans solution de logement. On conçoit assez mal qu'une population... Euh, vulnérables aujourd'hui, enfants, femmes, etc., soient jetés à la rue euh, par un hôpital, donc c'est absolument pas la vocation. La solution ne viendra pas forcément de l'hôpital, on est d'accord, mais la solution peut venir d'une concertation entre l'hôpital, la métropole et la préfecture. Un appel qui semble avoir été entendu, une réunion entre les différents acteurs est prévue le 11 mars prochain.